नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बच्चे क्लास एव एलेवेंथ एलेवेंथ क्लास का चैप्टर नंबर फोर बायोलॉजी का क्लास एलेवेंथ चैप्टर नंबर फोर एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम हम बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ये बच्चे के रिकमेंडेशन पर मतलब उसके सिफारिशों पर जो भी बच्चे हमें बोले थे कि सर कम से कम एलेवेंथ का एन शुरू करें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाकई बच्चे एलेवेंथ का एन जो है यदि आप एनिमल किंगडम चैप्टर की बात करें इस चैप्टर से प्रत्येक साल प्रत्येक साल यदि आप नीट का बात करें ग्रेजुएशन का बात करें पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री इसके ऊपर यदि आपको एमएससी करना है सभी में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे नीट में इस बार भी पूछा गया था ऑप्शन दे दिया था कि इसमें पूछा था कि बताओ कौन कौन ट्रिप्लो प्लास्टिक है प्लिटी हेलमेंथिस से क्वेश्चन आता है प्रत्येक फाइलम जितना भी इन्वर्टेब्रेट प्लस भर्टेब्रेट सब फाइलम से प्रत्येक साल बच्चे दो क्वेश्चन तो नीट में आते हैं अगर बात करें तो ग्रेजुएशन पार्ट वन जिसका भी केमिस्ट सॉरी जूलॉजी ऑनर्स है जूलॉजी ऑनर्स का तो थर्टी परसेंट पोर्सन जो है बच्चे एनुअल किंगडम ही रहता है हाँ ओबियसली वहाँ पर थोड़ा डीपली रहता है तो डीपली तो वो बच्चा पढ़ेगा ना जिसको कम से कम एलेवेंथ का पता हो वहाँ जैसे रहता है फाइलम आपको फाइलम के अंदर से क्लास पूछ देगा कि क्लास प्रोटो जो का कितना है उसके अंदर कौन कौन सा मेम्बर है उसका एग्जाम्पल दे उसके बारे में लिखे तो कम से कम फाइलम प्रोटो के बारे में तो पता हो बच्चे को पोरीफेरा के बारे में पता तो हो तो एलेवेंथ का बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट जब तक आप एलेवेंथ का नहीं पढ़ पाइएगा तो इससे आगे आप डीप में कैसे पढ़ पाइएगा बेसिक है जो एलेवेंथ में एनिमल किंगडम दिया हुआ है ये नाइन्थ क्लास में भी यही चीज़ दिया हुआ है बच्चे वहीं को थोड़ा और आगे एक्सप्लेन किए हुआ है तो एलेवेंथ का एन आपको पढ़ना चाहिए चाहे आप नीट का तैयारी कर रहे हो ग्रेजुएसन पार्ट वन में हो पार्ट टू में हो या पार्ट थ्री में हो जूलॉजी ऑनर्स हो या बच्चे जूलॉजी सब्सिडी हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये चैप्टर ओके मेरे साथ पढ़ें अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चे सभी लाइन का हिंदी बताएँगे कितना भी फाइलम है चाहे इन भर्टेब्रिट का हो भर्टेब्रिट का हो प्रोट प्लेट पोरीफेरा है सिलेंड्रेटा है टीनोफेरा है प्लेटी हेलमेंथिस है एस्कलेमेंथिस है सभी का बच्चे एग्जांपल आपको करेक्टिस्टिक्स फीचर कौन ट्रिप्लो प्लास्टिक है कौन रेडियल सिमेट्री है कौन बायोलेट्रल सिमेट्री है कौन साइजोसिलोम है कौन इंटेरोसिलोम है कौन किस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है किस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चे अंत तक यदि आप वीडियो देखेंगे मेरा सारा वीडियो आप देख लेंगे सभी का एग्जांपल आपके टिप पे होगा बच्चे आप आसानी से कोई पूछ देगा प्लेटी हेलमेंथिस का एग्जांपल उसका करेक्टिस्टिक्स फीचर आप आसानी से बता पाइएगा बच्चे आप हमारे साथ पढ़ें सभी का हिंदी बताएंगे सब में कुछ ना कुछ ट्रिक देंगे जितना दिन पढ़ेंगे बच्चे सब में कुछ ना कुछ ट्रिक देंगे ताकि आपको आसानी से एग्जाम्पल याद किया जा सके ओके बच्चे तो आइए शुरू करते हैं एक ब्लीव रखिए अच्छे से कॉपी पेन के साथ नोटबुक खोल लीजिए आप अपना किताब खोल लीजिए सामने में और हम जो पढ़ा रहे हैं जहाँ जहाँ कहेंगे अंडरलाइन करने के लिए वहाँ वहाँ अंडरलाइन कर कीजिए जहाँ जहाँ कहेंगे कि यहाँ ये ट्रिक लिखिए वहाँ वहाँ ट्रिक लिखिए हमारे साथ चलिए पढ़िए आसानी से जहाँ समझ में नहीं हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में आए ठीक है सभी का जितना हो सके अच्छे से ट्रिक बताएंगे बच्चे अच्छे से आपको मेमोराइज करा देंगे ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे कहीं भी वाइवा भी होता है बच्चे तो वाइवा में अक्सर क्वेश्चन एनिमल किंगडम से ही पूछा जाता है एनिमल डाइवर्सिटी से ही पूछा जाता है तो इस चैप्टर को तो आपको टंग पे रखना चाहिए टिप पर रखना चाहिए बच्चे इसका प्रत्येक करेक्टिस्टिक फीचर किस फाइल में क्या है नहीं है सभी के बच्चे हम अच्छे से याद करवाएंगे तो आइए शुरू करते हैं उसके बाद आपको पता चलेगा ठीक है बच्चे कि हम कैसा पढ़ाएँ नहीं पढ़ाएँ आइए चैप्टर नंबर फोर एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं बच्चे देखिए सबसे पहले है एक एक लाइन का हिंदी बताएंगे बच्चे जुड़े रहे When we look around, you will observe different animals with different structure and forms. कह रहा है कि जब हम अपने चारों बगल देखते हैं look around मतलब चारों ओर हम देखते हैं तो you will observe. आप ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग एनिमल्स आप ऑब्जर्व करते हैं ऑब्वियसली बच्चे कभी आप डॉग देखते हैं कभी आप कैट देखते हैं कभी आप बफेलो देखते हैं कभी काव देखते हैं अगर आप कहीं वाइल्ड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जंगली इन्वायरमेंट में तो हो सकता है आप लाइन देख सकते हैं डियर देख सकते हैं एलिफेंट देख सकते हैं बच्चे ओके तो आप मतलब अलग अलग हैबिटेट में जहाँ रहते हैं अलग अलग जानवर हमें दिखता है विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर बहुत का तो स्ट्रक्चर भी अलग है कुछ इंसेक्ट भी दिख जाएगा बच्चे वो भी एनिमल है मैन दिख जाएगा ह्यूमन बींग दिख जाएगा बच्चे वो भी एनिमल ही है तो अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग फॉर्म का आप देखते हैं एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर टिल नॉन अभी तक लगभग दस लाख से एक मिलियन मतलब बच्चे होता है दस लाख वन मिलियन मतलब टेन लैख तो टेन लाख स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड हो चुका है वैसे एन का अगर देखें तो सेवन मिलियन के बारे में बात करता है सत्तर लाख
द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट उन सभी को क्लासीफाई करना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है कि दिन प्रतिदिन जो नए नए स्पेसीज हम जान रहे हैं उसको किस में क्लासीफाई करें उसको कैसे किस प्रकार से पहचाने उसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है किससे रिजम्बल करता है एवोलेशनरी करेक्टरिस्टिक्स किससे मैच करता है बच्चे तो ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा द क्लासीफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन एसाइनिंग और सिस्टमेटिक पोजिशन टू नियरली डिस्क्राइब स्पीसीज द क्लासीफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग जो क्लासीफिकेशन है वो हमें इसमें भी मदद करता है सिस्टमेटिक पोजिशन कि उसका सिस्टमेटिक पोजिशन क्या होगा जो एक प्रकार का हायर ची सुने होंगे किंगडम डिविजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज उसमें भी हमको बच्चे मदद करता है जिस प्रकार से हम क्लासीफिकेशन अगर करते हैं तो ओके फोर पॉइंट वन देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन जो क्लासीफिकेशन होगा उसका बेसिस क्या होगा जैसे आप प्लांट डाइवर्सिटी पढ़े होंगे बच्चे ठीक है प्लांट किंगडम में कैरोलस लीनियस आया था हर्ट चिंसन आए थे रॉबर्ट मे आए थे आर एच विटेकर जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है बच्चे तो सबका कुछ ना कुछ बेसिस था जैसे आर एच विटेकर की बात करें सबसे पहले उसने देखा कि कौन प्रो है कौन यू है प्रो को यू से अलग कर दिया उसके बाद किस में सेल वॉल है सेल वॉल नहीं है कौन ऑटोट्रॉपिक है कौन हेट्रोट्रॉपिक है तो ये कुछ बेसिस था बच्चे तो वो प्लांट किंगडम को एक प्रकार के किंगडम को क्लासीफाई करने के लिए क्या था और यहाँ हम सिर्फ एनिमल जो एनिमल डाइवर्सिटी है मतलब एनिमल को सिर्फ क्लासीफाई करें क्लासीफाई करेंगे ओके बच्चे तो बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन देखते हैं इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेज इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स देयर आर फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स बॉडी सिमिट्री नेचर ऑफ सिलोम पैटर्न ऑफ सिलोम पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दीज फीचर आर यूज एज अ बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हेयर कहता है बच्चे कि इंस्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर इंस्पाइट मतलब के बावजूद ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है डिफरेंस होने के बावजूद एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल और अलग अलग एनिमल का जो अलग अलग फॉर्म्स है बच्चे लेकिन कुछ फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स लेकिन बहुत सारे जो फंडामेंटल फीचर है जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स बच्चे ये सिमिलर है बॉडी सिमेट्री बहुतों का एक एक जैसे है नेचर ऑफ सिलोम बहुत सारे में सिलोम है कैविटी है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये किसी में अलग भी है किसी में सेम भी है मतलब बहुत चीज़ सिमिलर भी है बहुत चीज़ अलग भी है बच्चे वही सब कह रहा है इसी सब चीज़ को बेसिस मानते हुए हम आगे पढ़ेंगे ओके बच्चे सभी चीज़ जितना भी है सिलोम है सिमिट्री है डाइजेस्टिव सिस्टम है सर्कुलेटरी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसी को अच्छे से और डिस्कस किया गया है और आगे चैप्टर में जैसे इसे हम आगे पढ़ेंगे बच्चे ओके तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दाव ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चे एनिमल किंगडम मतलब सिर्फ एनिमल के ही बारे में पढ़ेंगे तो एनिमल के जितना भी मेंबर है सब क्या है मल्टी सेलर है बच्चे ओके मल्टी सेलर है ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल लेकिन सभी में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल सेल का जो संगठन है सभी में सेम नहीं है सेम पैटर्न का नहीं है बच्चे ओके यही कह रहा है कि यद्यपि हम सभी जो एनिमल है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है सब में मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे सेल हैं लेकिन सेल का जो अरेंजमेंट है सब में अलग अलग प्रकार से है ओके फॉर एग्जाम्पल इन स्पंज स्पंज जिसको पोरी फेरा ही बोलते हैं बच्चे स्पंज द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट स्पंज में जो सेल का अरेंजमेंट है बच्चे लूज सेल एग्रीगेट मतलब कोई सेल एक दूसरे से ज़्यादा डीपली एडजस्टेड एडजस्टेबल नहीं है बच्चे ओके लूज लूज लूजली प्रेजेंट है एक यहाँ है तो एक थोड़ा कुछ कुछ गैप पे है बच्चे जिसको लूज सेल एग्रीगेट कहते हैं ओके दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें बच्चे सिर्फ सेल ही सेल है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया सेल खुद को डिवीजन ऑफ लेवल तो है उस सब में लेकिन सेल ग्रुप बना के टिश्यू नहीं बनाया तो इसलिए उसमें क्या हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखेंगे किस में स्पंज जिसको पोरी फेरा भी कहते बच्चे लूज सेल एग्रीगेट ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस में लूज सेल एग्रीगेट मिलता है तो स्पंज या पोरी फेरा में इसलिए वहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर एमंग द सेल्स वो जितना भी सेल है सब में डिवीजन ऑफ लेबर तो है मतलब श्रम का बंटवारा काम का बंटवारा डिवीजन ऑफ लेबर मतलब बच्चे काम का बंटवारा वो है इन सिलन ट्रेट उसके बाद जो हायर फाइलम जाए तो बच्चे सिलन ट्रेट आ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कम्प्लेक्स वहाँ जो सेल का अरेंजमेंट है बच्चे थोड़ा कम्प्लेक्स होना शुरू हुआ है पूरी फेरा स्पंज में सेल का अरेंजमेंट एकदम लूज था यहाँ थोड़ा कम्प्लेक्स होना शुरू हुआ बच्चे किस में सिलन ट्
हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इन टू टिश्यू वही फंक्शन जो पोरीफेरा में सेल कर रहा था वही फंक्शन यहाँ पर सेलेंट्रेटा में भी करेगा लेकिन यहाँ पर बच्चे वो सब सारा सेल क्या हुआ टिश्यू में अरेंजमेंट है सेल सेल मिलके एक प्रकार के टिश्यू बना लिया है बच्चे ओके तो यहाँ पर इसलिए क्या कहेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखेंगे पोरीफेरा लिख लिए बच्चे यहीं से लिखना शुरू करें जहाँ जहाँ हम बोल रहे हैं कि पोरीफेरा का आगे लिख दें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके आगे लिख दें लूज सेल एग्रीगेट पोरीफेरा में लिख दे बच्चे पोरीफेरा ब्रैकेट कर दें थोड़ा खुश लिखे बच्चे हम जो जो बोल रहे हैं पोरीफेरा ब्रैकेट में लिख दे स्पंज जितना लिखेंगे बच्चे उतना मेमोरी में और अच्छे से फीड होगा अच्छे से इंसर्ट होगा मेमोरी में आपको ध्यान रहेगा लिखते जाएं पोरीफेरा के ब्रैकेट में लिख दी इस प्रकार से स्पंज आगे एरो देके लिख दी लूज सेल एग्रीगेट और फिर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन ठीक नीचे लिखें सिलेंट्रेटा सेल्स अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स ये लिख दें कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख दें स्टिल हायर लेवल अब आगे पढ़ते हैं बच्चे स्टिल हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन डेट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जीबिटेड बाई मेंबर ऑफ प्लेटी हेलमेंथिस सेलुलर लेवल हो गया टिश्यू लेवल हो गया तो टिश्यू टिश्यू ऑर्गेनाइज टिश्यू हमको पता है बच्चे सबसे पहले क्या होता है सेल सेल जो जो सेल 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 से सेल सेल से सेल सेल से सेल जोर जोर के क्या बनता है टिश्यू बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते बच्चे ऑर्गन ओके तो अब ऑर्गन लेवल पर जाएंगे वहाँ से सेल ऑर्गेनाइज होना शुरू किया टिश्यू बना टिश्यू खुद को ऑर्गेनाइज किया एक टिश्यू दूसरे को टिश्यू से जाके ऑर्गेनाइज हुआ ऑर्गेन बनाना शुरू किया बच्चे तो ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलता है बच्चे प्लेटी हेलमेंथिस और ऑर्गेन के बाद क्या बनेगा जब बहुत सारे ऑर्गेन हो जाएंगे तो बनेंगे ऑर्गेन सिस्टम तो वो प्लेटी हेलमेंथिस ऊपर जितना भी समय ऑर्गेन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों के एंड हायर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप्ड टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गेन्स जो प्लेटी हेलमेंथिस या प्लेटी हेलमेंथिस ऊपर है बच्चे उसमें बहुत सारे टिश्यू जो है ऑर्गन बनाए हैं और ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं ठीक है इच स्पेशलाइज फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन सभी पार्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज है कि मान लीजिए मस्कुलर टिश्यू है बच्चे तो मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन का काम करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ आप बच्चे नर्वस टिश्यू है तो नर्वस टिश्यू का क्या काम है बच्चे मैसेज को इन और आउट करना मैसेज को लेना और मैसेज देना काम है तो सभी टिश्यूज का अपना अलग अलग काम है इन एनिमल्स लाइक एनालीडा अर्थपोड मलस्क एकाइनोडर्म्स एन कोडेट ऑर्गेन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंडामेंटल सिस्टम्स इच सिस्टम कंसर्नड विथ ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये जो हम देख रहे हैं बच्चे एनालीड ऑर्थोपोड इकानोडम्स कॉर्डेट इसमें क्या बच्चे ऑर्गेन्स कई सारे ऑर्गेन्स जैसे आप खुद की बात कर ले कॉर्डेट में तो हम लोग भी बच्चे ह्यूमन में हमारे पास कई सारे ऑर्गेन्स हैं आप देख लें किडनी हमारा ऑर्गेन है लंग्स हमारा ऑर्गेन है हार्ट हमारा ऑर्गेन है बच्चे लीवर हमारा ऑर्गेन है कई सारे ऑर्गेन जो है खुद को फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए अलग अलग सब का अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन अलग अलग काम है और एक पूरा बॉडी से सिस्टम क्रिएट हो जाता है जिसको ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओके बच्चे इसको ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ठीक तो एक बार सबको हम कंपाइल कर देते हैं सभी को एक साथ कह देते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या था बच्चे सबसे पहले सेलुलर लेवल अप आप अगर लिखना चाहे तो मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे बोल रहा हूँ आप लिखें सबसे पहले था सेलुलर लेवल उसमें क्या हो गया था बच्चे पोरी फेरा ओके उसके बाद आए थे टिशू लेवल टिशू लेवल में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों टीनोफोरा का यहाँ चर्चा नहीं किया हुआ लेकिन बच्चे उसमें भी टिशू लेवल ही होता है आप लिख सकते हैं टिशू लेवल के आगे सिलेंट्रेटा टीनोफेरा उसके बाद आता है बच्चे ऑर्गन लेवल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का बात बराबरी है ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है सिर्फ अगर ऑर्गन लिख रहे हैं आप तो ऑर्गन का आगे लिख दे प्लेटी हेलमेंथिस ओके उसके बाद आगे लिखे बच्चे लिखें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चे प्लेटी हेलमेंथिस ऊपर जितना है एस्कलमेंथिस है एनोलीडा है आर्थ्रोपोडा है मलस्क है इकानोडर्मेटा है हेमिकॉर्डेट है उसके बाद बच्चे कॉर्डेट है ये सब क्या हो गया बच्चे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी हेलमेंथिस में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है प्लेटी हेलमेंथिस में अगर ऑप्शन में आ जाए कि ये ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम सिर्फ ऑर्गन आए तो ऑर्गन को टिक मारे सिर्फ ऑर्गन सिस्टम आए तो सिर्फ ऑर्गन सिस्टम को टिक मारे ओके जो दोनों में से आ जाए बच्चे उसी में टिक मार देना है ज़्यादा आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही ध्यान रखना है ओके तो पूरे को अच्छे कंपाइल कर दिया बच्चे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आगे देखते हैं आगे देखें बच्चे ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनि
करे बच्चे ऑर्गेन सिस्टम लेवल तो है बहुतों में तो ऑर्गेन सिस्टम है जैसे प्लेटी हेलमेंथिस ऊपर सभी में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है प्लेटी हेलमेंथिस हो गया एस्केलमेंथिस हो गया एनलिडा हो गया ऑर्थ्रोपोड हो गया इसके ऊपर सभी बच्चे जिसमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद ही सभी का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग है जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया प्लेटी हेलमेंथिस बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि प्लेटी हेलमेंथिस के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चे हैज़ ओनली ए सिंगल ओपनिंग एक ही ओपनिंग है मतलब जो हो जो ओपनिंग है उसके पास वही माउथ का भी काम करता है और वही एनस का भी काम करते हैं डेट मीन्स वही उसी से जो ओपनिंग है उसी से वो भोजन फीड भी करता है और जब भोजन मतलब बाहर करना हो तो उसी से वो बाहर भी करता है तो सिंगल ओपनिंग जिसको ब्लाइंड सेक भी कहते हैं बच्चे प्लेटी एलिमेंटिस में ब्लाइंड सेक भी कहते हैं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम उसका इनकम्प्लीट है एक ही ओपनिंग है सिंगल ओपनिंग है ओके तो ध्यान रखेंगे एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट इसलिए इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते थे पूछ सकता है क्वेश्चन कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में मिलता है तो प्लेटी हेलमेंथिस ओके क्योंकि सिंगल ओपनिंग होता है बच्चे इसलिए प्लेटी हेलमेंथिस अपने आप में गाली भी है आप किसी को अगर प्लेटी हेलमेंथिस कह देते हैं तो बच्चे गंदा गाली माना जाता है नहीं बोलना चाहिए आगे देखते हैं ए कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग अगर किसी के पास कम डाइजेस्ट सिस्टम कम्प्लीट है तो उसके पास दो ओपनिंग होगा होना चाहिए बच्चे जैसे हम लोग के पास डाइजेस्ट सिस्टम दो है डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का कंप्लीट है बच्चे तो माउथ भी है और एनस भी है जो जिसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है माउथ और एनस होगा अगर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो सिर्फ माउथ होगा वही एनस का भी काम करेगा ओके सिंगल ओपनिंग होगा माउथ एंड एनस सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑफ टूब टाइप आप देखिए बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो प्रकार का होता है ओपन टाइप और क्लोज टाइप अच्छे से डिस्कस करेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो प्रकार का होता है ओपन टाइप और क्लोज टाइप आइए देखते हैं आइए बच्चे ओपन सर्क ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं इसमें क्या होता है इन बीच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट इसमें क्या होता है बच्चे ब्लड को हार्ट पम्प ब्लड को पम्प कौन करेगा बच्चे हार्ट तो हार्ट तो ब्लड को पम्प करता है लेकिन कहाँ एक उसमें समझिए कि नादी टाइप का नादी मतलब क्या जिसमें मवेशियों को खाना खिलाते हैं ना बच्चे वही नादी कहलाता है तो एक समझिए कि नादी टाइप का या टब टाइप का समझ सकते हैं कि टब में क्या करता है हार्ट ब्लड को पंप कर देता है और सारा ऑर्गेन उसमें क्या होता है डूबा हुआ रहता है अपना उससे वो ब्लड लेते रहता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ से ले लिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसी में छोड़ दिया हार्ट फिर पंप करेगा ब्लड को बच्चे या उसको जो कहिए अपना क्लीन करेगा तो इसमें क्या होगा एक ओपनिंग सॉरी एक टब के जैसे होता है जिसमें हार्ट क्या करता है ब्लड को पम्प कर देता है सारा ऑर्गेन उसमें डूबा हुआ रहता है इसमें आर्टरीज वेन कैपिलरीज ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होते हैं बच्चे इसी को कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ओके ध्यान रखेंगे पूछेगा कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में पाया जाता है तो एग्जांपल याद रखे बच्चे हेमा एक ट्रिक याद रखे बच्चे हेमा अच्छे से लिख दें हेमा ट्रिक हम सभी का मतलब बताते हैं हेमा में एच क्या है बच्चे हेमा में एच है हेमी कॉर्डेट एच क्या है बच्चे हेमी कॉर्डेट लिख लिया अच्छे से एच हेमी कॉर्डेट E4 फोर इकाइनोडर्मिटा लिखे E4 फोर इकाइनोडर्मिटा एम लिखे बच्चे M4 फोर मलस्का एम फोर मलस्क ठीक स्नेल जो घोंगा देखते हैं वो मलस्का है तो M4 फोर मलस्क और A4 है बच्चे ऑर्थ्रोपोडा ध्यान रखेंगे ऑर्थ्रोपोडा A एनलीडा नहीं है A में कंफ्यूज ना होना A4 है ऑर्थ्रोपोडा जिसको इंसेक्ट फैमिली भी कहते हैं बच्चे इंसेक्ट जिसमें आता है वो ऑर्थ्रोपोडा ही ओके तो हेमिकॉर्डेट इकाइनोडर्मिट मलस्क और ऑर्थोपोडा इसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है बच्चे ठीक है आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चे बहुत काम आएगा आपको प्रत्येक एग्जाम में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पूछता है तो इसका ध्यान रखें ये तो हेमा हुआ उसके बाद जो लोअर कॉर्डेट है बच्चे लोअर कॉर्डेट में जिसको टूनिकेट कहते हैं टूनिकेट पढ़िएगा आगे पढ़ेंगे सभी आदमी हम सब पढ़ेंगे टूनिकेट के बारे में जिसको यूरो कॉर्डेटा भी कहते हैं जब भरटेबरेट पढ़ना शुरू करेंगे वहाँ पढ़ाएंगे आपको तो लोअर कॉर्डेट में जो भरटेबरेट में जो है टूनिकेट जिसको यूरो कॉर्डेटा भी कहते हैं बच्चे वहाँ पे भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ठीक तो हेमा के अलावा और याद रखिए कि टूनिकेट यूरो कॉर्डेटा वहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं तो इसके अलावा जो है बच्चे सभी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ठीक आगे पढ़ते हैं क्लोज हेमा लिख लिए होंगे हेमी कॉर्डेट इकाइनोडर्मिट मलस्का और ऑर्थ्रोपोडा क्लोज टाइप देखिए बच्चे क्लोज टाइप इन विच ब्लड इज सर्कुलेटर थ्रो ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेराइंग डायमीटर आर्टरीज वेन एंड कैपिलरीज इसमें जो ब्लड सर्कुलेट किया जाता है बच्चे उसमें आर्टरीज में वे
जिसमें आर्टरीज वेन कैपलरीज होता है बच्चे ध्यान रखिए उसमें क्या होता है क्लोज टाइप ठीक है क्लोज टाइप में कौन कौन होगा बच्चे तो सब को छोड़ के जो हेमा को छोड़ के उसमें के सब है क्लोज टाइप जैसे हो गया एनलीडा क्या हो गया बच्चे एनलीडा इसमें एनलीडा एनलीडा याद रखिए इसमें क्लोज टाइप होता है जिसको अर्थवम फैमिली भी कहते हैं बच्चे उसमें क्लोज टाइप है एनलीडा है आपका कॉर्डेट सारा कॉर्डेट सिर्फ यूरो कॉर्डेटा को छोड़ के सारा कॉर्डेट बच्चे यूरो कॉर्डेटा को छोड़ के क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओके और मलस्क में याद रखिए बच्चे सीफेलोपोड मलस्क जो होता है उसमें भी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सीफेलोपोड मलस्क एक मलस्क का क्लास है सारा मलस्क क्या है बच्चे सारा नहीं कुछ मलस्क जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो सिफेलोपोड मलस्क है एक क्लास है उसका उसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चे सिफेलोपोड मलस्क में आता कौन कौन है तो ऑक्टोपस ऑक्टोपस आता है सीपिया आता है और लोलिगो आता है बस यही तीन याद रखें इसमें ये इस प्रकार का ये ऐसा मलस्क है जिसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है कौन कौन बच्चे ऑक्टोपस सीपिया लोलिगो लिख लीजिए ऑक्टोपस सीपिया लोलिगो इसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं तो इसके अलावा जितना भी मलस्का है सभी में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों ओके मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से ओपन टाइप क्लोज टाइप बड़ी बढ़िया से आपको चर्चा कर दिया है ट्रिक भी बताया बच्चे आप ध्यान रखें दो से तीन बार उसको पढ़ लेंगे आपको ध्यान रहेगा इस पर प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए आपके पास अवेलेबल है तो वहाँ से कीजिए नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएं इस पर बेस्ड जितना भी हम आज पढ़ाए हैं तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे बच्चे बस आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आप कि आपको ये क्या वीडियो कैसा लगा ओके बच्चे और आपको अगर क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे बच्चे ओके ओपन टाइप क्लोज टाइप बढ़िया से सीख गए बच्चे ठीक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम सीख गए आप दूसरा पढ़ते हैं जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का दूसरा आगे पढ़ते हैं बच्चे सिमिट्री ओके सिमिट्री में क्या देखेंगे कि सिमिट्री है बच्चे मान लीजिए कोई एनिमल है उसको हम काट के देखेंगे उसको हम काटेंगे तो कितने भाग में काटेंगे कि वो दो बराबर भाग में बढ़ जाए कोई कोई होता है कि किसी एक ही प्लेन में काटे तो दो इक्वल बराबर भाग में बढ़ जाता है कोई कोई इस प्रकार का भी जीव होता है बच्चे जिसको किसी भी प्लेन में काटिए किसी भी प्लेन में काटिए वो दो अलग अलग भाग में बढ़ जाता है जैसे आप मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म बच्चे सर्कुलर फॉर्मेट में होगा तो सर्कुलर फॉर्मेट में होगा तो इसको किसी प्लेन में काटिए चाहे इस प्लेन में काटिए इस प्लेन में काटिए इस प्लेन में काटिए या इस प्लेन में काटिए बच्चे जितना भी प्लेन है इनफाइनाइट प्लेन है यहाँ पर किसी पे भी प्लेन में काटेंगे तो दो इक्वल भाग में बट जाएगा ओके बच्चे तो इस प्रकार को कहते हैं बच्चे रेडियल सिमेट्री क्या कहेंगे रेडियल सिमेट्री ठीक है जिसको किसी भी प्लेन में काटे और वो दो इक्वल हाफ में बट जाए उसको कहेंगे बच्चे रेडियल सिमेट्री ध्यान रखिए डेफिनेशन पूछता है ओके बायोलिट्रल सिमेट्री किसको कहेंगे बच्चे वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको जिसको किसी एक ही प्लेन में किसी एक ही प्लेन में बाइसेक्ट करें काटे तो दो इक्वल प्लेन में बढ़ जाएगा दो इक्वल भाग में बढ़ जाएगा जैसे ह्यूमन की ही बात करें बच्चे एक मिनट जैसे ह्यूमन की ही बात करें बच्चे ह्यूमन में क्या है ह्यूमन को देखें आप अगर एक ही प्लेन में हम काट सकते हैं ऊपर से सिर के पास अगर बीचों बीच काटे तो तभी आप उसको दो अलग अलग भाग में बांट सकते हैं बीच से काटें स्टोमक के पेस ऊपर काटे अगर बच्चे पैर अलग और ऊपर सिर अलग आधार अलग तो वो दो इक्वल प्लेन नहीं होता है इसलिए ह्यूमन को किसी एक ही प्लेन में काट सकते हैं तब वो दो इक्वल बराबर भाग में बटे जिसको कहते हैं बायोलेट्रल सिमिट्री ओके बच्चे और कुछ तो ऐसा होता है जिसको किसी भी प्लेन में काट लीजिए किसी भी प्लेन में काट लीजिए वो दो इक्वल हाफ हाफ में नहीं बदल सकते हैं उसको उस प्रकार वो कहते हैं ए सिमिट्रिकल क्या कहते हैं बच्चे ए सिमिट्रिकल तो सभी को हम ए सिमेट्रिकल रेडियल बायोलेट्रल को हिंदी में समझा दिए बच्चे उसी को थोड़ा हम देख लेते हैं अंग्रेजी में क्या क्या लिखा हुआ है कौन कौन इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे हम ट्रिक बताएंगे आप उसे ध्यान रख सकते हैं एग्जाम में आता है बच्चे ठीक है एग्जाम में आता है चाहे ग्रेजुएसन में हो आप पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री में हो या नीट में तो पूछा ही जाता है बच्चे ओके तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है प्लीज़ देखें पूरा वीडियो देखें सिमिट्री आइए बच्चे सिमिट्री देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है एनिमल्स कैन बी कैटेराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिट्री एनिमल्स को हम उसके सिमिट्री के बेसिस पे भी अलग अलग कर सकते हैं कैटेगराइज मतलब अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं स्पंज आर मोस्टली ए सिमिट्रिकल स्पंज जिसको पूरी फेरा भी कहते हैं बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो आपको अंत तक पूरा याद ही हो जाएगा बस सुन के ही याद हो जाएगा बच्चे बार बार हम सभी चीज़ को बोलेंगे यहाँ लिखा हुआ है स्पंज का मतलब पोरी फेरा भी होता है ओके बच्चे तो स्पंज से आप पोरी फेरा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्पंज का दूसरा नाम क्या है तो पोरी फेरा या किसको और स्पंज कहा जाता है तो पोरी फेरा को स्पंज क्या होता है बच्चे मो
इसका मतलब कि एनी प्लेन किसी भी प्लेन में जो उसके सेंटर से पास करता होगा उसको अगर बांटे तो दो इक्वल हाफ में उसको हम नहीं बदल सकते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चे ए सीमेट्रिकल और अच्छे से हिंदी में फिर से समझ लें कि जो ए सीमेट्रिकल होगा उसको आप किसी भी प्लेन में काट लें किसी भी प्लेन में काट लें बच्चे उसको दो इक्वल हाफ में हम नहीं बदल सकते हैं ओके तो उसको क्या कहेंगे बच्चे ए सीमेट्रिकल ए सीमेट्रिकल का अच्छा एग्जाम्पल कौन है आपको पोरीफेरा ओके पोरीफेरा या स्पंज आगे देखते हैं वेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री देखिए बच्चे वेन एनी प्लेन कोई भी प्लेन वेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस जब कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास करता हो और ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देता हो दो आइडेंटिकल हाफ्स में दो आइडेंटिकल हाफ्स में उस प्रकार को क्या कहेंगे बच्चे रेडियल सिमेट्री इस प्रकार के सिमेट्री को क्या कहेंगे बच्चे रेडियल सिमेट्री एग्जाम्पल देख लें पहले भी बताए थे फिर बता देते मान लीजिए कोई सर्कुलर फॉर्मेट में कोई ऑर्गेनिज्म है बच्चे कोई सर्कुलर फॉर्मेट में कोई ऑर्गेनिज्म है सर्कुलर आकार का कोई ऑर्गेनिज्म बताइए मान लीजिए इस एक्सिस से काटे तो ऊपर भी एक नीचे एक भी एक आइडेंटिकल है बच्चे तो दो अलग अलग भाग में बट जाता है इस प्लेन में काटे बच्चे इधर से भी इस किसी भी प्लेन में काट के आप देख लें सर्कुलर ऑर्गेनिज्म आप ड्रॉ करें उसको किसी भी प्लेन में काटे बच्चे दो आइडेंटिकल हाफ में उसको हम बदल सकते हैं तो जो सर्कुलर ऑर्गेनिज्म सर्कुलर शेप का कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा बच्चे तो उसको हम रेडियल सिमेट्री में रख सकते हैं ओके इसका एग्जांपल आपको सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा और इकानोडर्म्स सिलेंट्रेटा टीनोफोरा इकानोडर्म्स इसको याद रख सकते हैं सी सी ई से ओके बच्चे सिलेंट्रेट टीनोफोरा इकानोडर्म्स और इकानोडर्म्स में याद रखिए बच्चे इकानोडर्म्स का जो एडल्ट होता है लार्वा ने दो चीज़ होता है बच्चे सभी में लार्वा और एडल्ट ओके तो इकानोडर्म्स का जो एडल्ट होता है बच्चे एडल्ट इकानोडर्म्स का जो एडल्ट होता है उसका करेक्टरिस्टिक्स है रेडियल सिमेट्री ओके इकानोडर्म्स का कोई एडल्ट है वो ही रेडियल सिमेट्री होता है वही इकानोडर्म्स का अगर लार्वा की बात करें बच्चे तो वो बायोलिट्रल सिमेट्रिकल बायोलिट्रल सिमेट्री शो करता है ओके ध्यान रखेंगे सी सी ई सिलेंट्रेट टीनोफोरा इकानोडर्म्स सिलेंट्रेट टीनोफोरा इकानोडर्म्स इसमें रेडियल सिमेट्री है ए सीमेट्री का एक ही एग्जाम्पल था बच्चे पूरी फेरा ओके आगे देखें हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन मतलब सिलेंट्रेट टीनोफोरा इकानोडर्म्स के पास रेडियल सिमेट्री होता है एनिमल्स लाइक एनालीड उसके बाद बचा बच्चे एनालीड हो गया आर्थ्रोपोडा हो गया ई टी सी वेर द बॉडी कैन बी डिवाइड इन टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन किसी एक ही प्लेन में एनालीड ले लीजिए बच्चे ऑर्थ्रोपोड ले लीजिए उसके ऊपर कॉर्डिनेट ले लीजिए इसको किसी एक ही प्लेन में दो दो बराबर भाव के मार सकते किसी एक ही प्लेन में ह्यूमन जैसा अपना एग्जाम्पल लेके देख सकते बच्चे ह्यूमन का बॉडी है आप सिर से सिर के बीचों बीच अगर बाइसेक्ट करें तभी दो इक्वल हाफ में आप बदल सकते हैं एक हाथ इधर एक हाथ इधर एक पैर इधर एक पैर इधर एक आंख उधर एक आंख उधर एक कान इधर एक कान इधर ओके इसी केस में आप एक ही प्लेन में बच्चे दो बराबर भाव में बांट सकते हैं तो इस प्रकार को कहते हैं बायोलेट्रल सिमिट्री ठीक है इसमें हम हो गए एनालीड एक ऑर्थोपोड और इसी ऊपर सभी बच्चे ओके ध्यान रखेंगे इकानोडर्म्स भी आएगा बच्चे इकानोडर्म्स का यहाँ एड लारवा है इकानोडर्म्स का जो लार्वा है बच्चे वो बायोलिट्रल सिमेट्रिकल शो करता है ये लिख लिया आप अच्छे से इकानोडर्म्स का जो लार्वा होता है वो बायोलिट्रिकल सिमेट्री शो करता है तो कॉपी में यदि आप लिखना चाहते हैं तो हेडिंग डाले सिमेट्री हम आपको उसका एग्जाम्पल लिखाते हैं डाले बच्चे सिमेट्री हेडिंग डाल दिए ठीक है आप लिखें सिमेट्री में तीन प्रकार का होता है ए सीमेट्री रेडियल सिमेट्री और बायोलिट्रल सिमेट्री ठीक है ए सीमेट्री लिख दे बच्चे ए सीमेट्रिकल ए सीमेट्रिकल का आगे एग्जाम्पल में लिखे पोरी फेरा क्या हो बच्चे पोरी फेरा और उसी में ब्रैकेट में स्पंज लिख दें ओके ए सीमेट्री हो गया फिर लिखिए आप सेकंड में रेडियल सीमेट्री रेडियल सीमेट्री का एग्जाम्पल में लिखिए बच्चे सिलेंट्रेटा टीनोफोरा इकानोडर्म्स सिलेंट्रेटा टीनोफोरा इकानोडर्म्स ओके और इकानोडर्म्स के ब्रैकेट में लिख दे बच्चे इकानोडर्म्स का एडल्ट इकानोडर्म्स का जो एडल्ट होता है बच्चे वो रेडियल सीमेट्री शो करता है ओके ये क्वेश्चन आता है कन्फ्यूजन के लिए तो बच्चे गलती कर देते हैं तो हम आपको अच्छे से बता रहे हैं बच्चे यहाँ आप गलती ना करें इकानोडर्म्स का जो एडल्ट होता है बच्चे उसमें रेडियल एड सीमेट्री होता है ठीक है नीचे लिखें थर्ड में बायोलेट्रल सीमेट्री बायोलेट्रल सीमेट्री में बच्चे प्लेटी हेलमेंथिस से ऊपर यहाँ तो सिर्फ एनलीड बोला है लेकिन प्लेटी हेलमेंथिस से ऊपर बच्चे आप लिख सकते हैं प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर कॉर्डेट तक प्लेटी हेलमेंथिस हो गया एस्केलमेंथिस हो गया एनलीड हो गया ऑर्थोपोडा हो गया मलस्क हो गया इकानोडर्म्स हो गया हेमी कॉर्डेट कॉर्डेट जितना भी आगे बच्चे इसके ऊपर सभी में क्या है बायोलेट्रल सीमेट्री है बस इकानोडर्म्स के ब्रैकेट में लिख दें लार्वा जो इकानोडर्म्स का लार्वा होता है बच्चे वो बायोलिट्रल सिमेट्री शो करता है और इकानोडर्म्स का जो एडल्
इसमें देखिए किसी भी प्लेन से काटा है तो दो इक्वल हाफ में बदल सकता है ओके ये टीनोफोरा का सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल बच्चे हाइड्रा का एग्जाम्पल है ओके ये देखिए बच्चे ये है ये क्या आपके पास स्कॉर्पियो है स्कॉर्पियो जिसको सॉरी क्रैब है केकरा है जिसको बच्चे केकरा है ऑर्थोपोड में आता है ऑर्थोपोड आपको बायोलिट्रल में रखे हैं बच्चे इसको देखिए एक ही प्लेन में बांटेंगे तो दो इक्वल हाफ एक हाफ ये और एक हाफ ये दो अलग अलग हाफ में बदल सकते हैं इसके अलावा मान लीजिए आप इस प्रकार से बायसेक्ट करते हैं बीचों बीच बायसेक्ट करते तो बच्चे ऊपर अलग चीज़ है नीचे अलग चीज़ है तो दोनों अलग अलग हो गया ठीक है तो इसको हम इस प्लेन में नहीं बांट सकते हैं एक ही प्लेन में बांट सकते हैं तो जिसको एक ही प्लेन में दो बराबर भाग में बांट सकते हैं उसी को कहते हैं बायोलेट्रल और जिसको किसी भी प्लेन में दो बराबर भाग में बांट सकते हैं उसको बच्चे रेडियल कहते हैं और जिसको किसी भी प्लेन में दो बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं उसको ए सीमेट्री कहते हैं ओके तो बच्चे हम आशा करते हैं आप सीमेट्री लेवल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ गए हैं इस वीडियो में बच्चे वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चे ट्रिप्लो प्लास्टिक ट्रिप्लो प्लास्टिक जो है इस लेवल को डिप्लो प्लास्टिक ट्रिप्लो प्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे और आगे जहाँ तक जाए कोशिश करेंगे आपको प्लीज़ बताएं हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बच्चे आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए जो भी आज हम पढ़ाए हुए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होगा बच्चे आप हमारे व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो कोई आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा हो यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है नहीं बन रहा हो चाहे किसी लेवल का हो इंटर लेवल का हो चाहे आप इंटर कर रहे हो नीट का तैयारी कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री में बच्चे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको डॉट हो तो आप हमारे व्हाट्सअप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं बच्चे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर में भी फ्यूचर में भी हम बच्चे इस पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे कोई आपको टॉपिक अगर दिक्कत भी है तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं हम उसका भी अपलोड कर देंगे ओके बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे लाइक कर दें कमेंट में जो भी आपको लगा वीडियो देखने के बाद कैसा फील हुआ अच्छा था कहाँ ख़राब लगा कहाँ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है बच्चे अपना फीडबैक दें ओके तो धन्यवाद दोस्तों बस पढ़ते रहें पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है बच्चे पढ़ाई कहते हैं ना कि शिक्षा वह शेरने का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहारेगा तो अच्छे से पढ़ें खूब ज़्यादा दूध पिए शिक्षा का दूध जितना ज़्यादा पी सकते हैं उतना ज़्यादा आप दहारिएगा तो आप पे है कितना आप पढ़ते हैं पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है बच्चे जितना हो सके मेहनत कर लीजिए अभी फ्यूचर में मेहनत का कोई स्कोप नहीं है जितना मेहनत अभी कर सकते हैं कर लें ओके बच्चे तो धन्यवाद बच्चे टेक केयर